到这儿，只要带了这个来，给你做的衣服，是大哥找王家订的，昨天送到，今天刚好带过来。他说你平时穿衣裳有自己的风格，没办法指定做什么，所以这些全是居家服，从贴身的到外穿的全都有。哎，这料子真不错啊。你老公订一顿，你真不错啊！带了不少东西过来，给你们都准备了，姐姐的全部同事。谢谢啊，这孩子真懂事。是大哥的意思，他说姐姐公务出差，如果单独给姐姐一个人准备，不太礼貌。姐姐，我能去参观一下吗？去吧。林翠，啊，怎么突然过来？不知道，早上小人说你在乌镇，他都不给大家准备的时间，就直接过来了。对了，其实还给你准备了厨子，当你同事面不好说，到时候偷偷给你做好吃的。你怎么不高兴啊？不想我们吗？我天天想你，盼着你早点回家呢。想，那我先去收拾了。嗯，小人，我待会儿回去，你跟我回去吗？不了，我就在这儿。你就在这儿？那待会儿姐姐不是忙工作呢，没空搭理你怎么办呀？姐姐，嗯，那你工作什么时候结束？我一会儿有个总决赛，结束以后就可以陪你了。那我能去现场吗？可以啊，但我没时间陪你。美丽，嗯、你帮我在观众席照顾他一下。今天领导们都要来，我也陪着。嗯，那给我票，我自己去吧。你自己呀、啊？对，你可不许跟过来。稀罕，那我先走了。嗯。姐姐，嗯，我就在这看书，你忙你的，我不打扰你。好。怎么有种做人家长的错觉？地崩于长乐宫，地出崩，赐诸侯王喜书，南成王。姐姐写的，是不是古时候的那个周生辰、啊？你也知道？知道，我族谱上有他。是个大奸臣，不过还挺风流的。风流？嗯，能和太子妃在一起，可不风流吗？太子妃是什么人？未来的中宫之主。为了他，竟然什么都不要，跳楼自尽。这可比旁人的风流多了。倒也是。我听我妈妈说，我哥就是特意要取他的名字，所以我就对他更感兴趣了。可惜就是记载太少了。是啊，资料太少都不是好话。奸臣、佞臣、叛臣。那姐姐是想写自己知道的他吗？我写给自己看的。和你一样，你哥哥的名字取自于他，所以特别感兴趣。那姐姐写了之后能给我看吗？好啊，但是你要先把这个看完。好。南城王得书不肯哭，曰
，喜书风小，京师已有变。小人，该走了，被打扰十一姐姐休息。姐姐晚安，早点睡。要走了啊，美玲姐姐晚安，晚安。也以为他要在这儿秉烛夜谈到天亮，可你不觉得他看书的时候特别招人疼吗？哪里招人疼了？我总觉得周深成小时候应该也这样。咦，习惯就好了。